হ্যালো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল কনফিডেন্স বিল্ডিং স্বাগত জানাই আমার এই চ্যানেলে প্রিয় দর্শক বন্ধুরা কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এই সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন তিনি সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন নতুন করে আবারও ফোকাস করেছেন তা হলো এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে যে আইন তা হলো এনআরসি এনআরসি তথা জাতীয় নাগরিক পুঁজি প্রথম চালু হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারে যখন কংগ্রেস ছিল মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সময়ে কিন্তু এনআরসি চালুর একটা প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু পূর্ববর্তী সরকার এই এনআরসি নিয়ে ততক্ষণে উৎসাহিত ছিল না পরবর্তী সময়ে বিজেপি প্রথম চালু করে এই এনআরসি এবং এই এনআরসি শুরু হয়েছে আসাম রাজ্য থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই বৃহৎ রাজ্য আসামি প্রথম এনআরসি প্রয়োগ করা হয় কিন্তু সেখানে দেখা যায় প্রচুর পুরনো ভুলভ্রান্তি সে সঙ্গে এক শ্রেণীর মানুষ অভিযোগ করতে শুরু করেন যে এনআরসি জাতীয় শর্ত ক্ষুণ্ণ করছে কেউ কেউ আবার অভিযোগ করছেন যে এনআরসি মুসলিম বিরোধী যদিও মনমোহন সিং সরকার প্রথম এনআরসি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু সেই সময়ে পরিবেশ পরিস্থিতি এবং বাস্তবতা বিচার করে এবং বিভিন্ন দিক চিন্তা করে এনআরসি চালু করেনি তাদের উদ্দেশ্য ছিল এনআরসি নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা রাজনীতি করা কিন্তু সেটা কংগ্রেস করে উঠতে পারেনি বিজেপি এনআরসিকে যখন আরম্ভ করে তখন দেশে প্রচণ্ড হইচই শুরু হয়ে যায় দিল্লি উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবাংলা আসাম মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং হিংসা ছড়িয়ে পড়ে একসময় এর মধ্যে আন্তর্জাতিক চক্র এসে হাজির হয় জাতীয় পর্যায়ের ছেড়ে আন্তর্জাতিকতা যখন পরিণত হয় তখন ইনি সরকার অত্যন্ত বিব্রত এবং চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন সারা দেশে শুধু অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন সময়ে পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক হিংসা এবং রাজনৈতিক সমালোচনা ফলে প্রচুর পরিমাণে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি জানমালের নষ্ট হওয়ার খবর ছিল তৎকালীন সময়ে জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে যখন সরকারের বিরুদ্ধে একটা জনমত তৈরি হচ্ছিল তখন সরকার অত্যন্ত ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছিল এই এনআরসিকে কেন্দ্র করে সরকার বিরোধী দল একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগের তীর ছুটছিল এনআরসি বিরুদ্ধে আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক অগ্নি গর্ব পরিস্থিতি তৈরি করেছে একদিকে বিজেপি এই এনআরসির পক্ষে অন্যদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন কিছু আঞ্চলিক দল এই এনআরসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ে ওঠে ঠিক তখনই শুরু হয় অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে প্রথম করোনা ভাইরাস এসে হাজির হয় করোনার ভয়ে এনআরসি বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই স্থিমিত হয়ে যায় সরকার যা করতে পারেনি সেটা করে দেখিয়েছে সেই ধরনের কামাল করে দেখিয়েছে একটা ভাইরাস মারণবিধি এই ভাইরাস এনআরসি বিরোধী সমস্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিয়েছে যার ফলে দীর্ঘদিন এই এনআরসি নিয়ে আর কোনো কথা হয়নি কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ষবর্তী উপলক্ষে পুনরায় এই বিষয়টা নিয়ে ফোকাস করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বহুচর্চিত এই এনআরসি নিয়ে তিনি প্রথম মুখ খুললেন দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের রিপোর্ট প্রকাশ করছিলেন তাতে তিনি এই বিষয়টা নিয়ে আবারও ফোকাস করেন এনআরসি নিয়ে অমিত শাহ স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন তিনি বলেন এনআরসি এখনও আসেনি এটা আনা নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত করা হয়নি যখন এটা হবে তখন সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সকল মানুষের সঙ্গে কথা বলি হবে অর্থাৎ এনআরসি প্রসঙ্গে অমিত শাহর স্পষ্ট বক্তব্য হলো যে এনআরসি যখন চালু হবে তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠন এর সঙ্গে রাজনৈতিক দল তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই এনআরসি নিয়ে প্রয়োগ করা যায় কি না বা কীভাবে প্রয়োগ করা হবে কি কি সমস্যা হবে সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা হবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এভাবেই এনআরসি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ বলা যায় এনআরসি এখন হিমঘরের অবস্থান করছে তিনি আরও বলেন যে এনআরসি এমন কোনো আইন নয় যা কারোর নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেয় এনআরসিতে এমন কোনো নিয়ম নেই বলে তিনি দাবি করেন কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এনআরসি নিয়ে যে বক্তব্য পেশ করলেন সে সম্পর্কে আপনাদের একটা ধারণা দিলাম আশা করব আপনারা নিশ্চয়ই কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এনআরসির সম্পর্কে যে ধরনের কমেন্ট করেছেন যে ধরনের বিষয় আবার নতুন করে আলোকপাত করেছেন সে সম্পর্কে আপনারা আপনাদের বলিষ্ঠ মতামত ইউটিউব চ্যানেল কনফিডেন্স বিল্ডিংয়ে লিখে পাঠাবেন আপনাদের প্রতিটা মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয় সেই সঙ্গে আরও একটা অনুরোধ থাকবে 
যারা কনফিডেন্স বিল্ডিং চ্যানেলে ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা আজ নতুন এসেছেন প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব অবশ্যই কনফিডেন্স বিল্ডিং ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ ত্রিপুরা সহ সমগ্র ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী অতি দ্রুত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি ধন্যবাদ সকলকে আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনাই করছি ধন্যবাদ সকলকে